せーのさあ始まりました「少量チャンネル」ショートですりょうです少量ですはい,はいというわけで今回なんですけれども、はいえー、僕たちはですね中野区のパートナーシップ先生を、はいえー、返却することになりましたはいねうんまあパートナーシップ先生をして、うんまあ、2018年の9月からやったので、うん、1920212222、はいまあね、4年くらいやったんですけれども、うん、まあ、今回ね、うん、まあ、返却をするっていうことになって、うん、まあ、それについてね、お話をしていけたらなと思っております。はい。はい、終了。で、まあ、返却する理由なんですけれども、うんはいまあ、今回僕たちは、引越しを、ねうんうん、することになりまして、うん、で、パートナーシップ先生っていうのが、はいまあ、中野区の場合は、うん、引っ越しをする場合でも一回返却をしないといけないんですよね。はい。中野区に限らず。あ、そうなんだ。ですね。ドコモなんだね。ドコモなんですけど、うんうん、兵庫県にあるパートナーシップ先生は、平気みたいあそうなんだあの引っ越しでの手続きは不要みたいえよく調べたね調べた<笑>今の時点で現時点で唯一、うん、あそうなんだねそ,うもうそれ以外の地区はもう一回返却しないといけないんだ、うん、そうなんですよ、うんうん、というわけでね今回、はいあのはいまあ、返却しに今日、うんまあ、行ってくるんですけれども、うん、それと同時に、はいもう同じく中野区、中野区の引っ越しなので、うんはい、あの、改めてパートナーシップ先生をお願いしに行くことになりました。っていうお話ですよ。はい。はい、それこそ3年 ?4 年、うん、?4 年ぐらいか、うん。パートナーシップ先生っていうのも、僕らがその中野区っていうのが、割と初めな方。そうだよね。だったので、うんうんうん、またね、この今、に至る期間でも、だいぶ全然違うんだよね、うん。あ、やっぱり、する方増えてんだ。する方とか、うん、あとは、やり方とか。あ、そうね、そうね。もろもろ変わってて。うん、じゃ実際僕らが、この、うん、してみたらはいいけど、うん、じゃどういう効力があるのかとか、うんうんうんうん、そういうのを話せればなと思います。うん、はい。はい。で、とりあえず、うん、行ったところをお見せすればあそうだ、ね、あると思います。はい。表情。はい、というわけで、はい、ね、はい、やってきました。やってきました。区役所に。<笑>区役所に、うん。はい。まあ、今からね、うん、あの、住居変更と、はい、あと、それをした後に、うん、あの、担当の部署があるらしいので。まあ、そこに行って、返却と、再交付をね、してもらいたいと思います。はい。はい。じゃ、行くか。行こうか。はい。はい。はい、はい、というわけで、はい、もらってきましたもらってきましたこちらはい新しい受領証コンパクトになりましたねね前の症状と比べるとだいぶねそうこれが2つ、うんうん、いただいたのでそれぞれ持てるらしいです、うん、でまあ発行するのに30分ぐらいでうんねできたねねそうだね、うん、はい、まあ、これだとね携帯するのも簡単だし、うん、まあいざ必要になった時にはすぐ取り出せるかなって感じかな。確かに。うん。いいね。はい。はい。はい。終了。はい。はい。はい。<笑><笑>まあ行ってきたんですけれども。そうですね。うん、はい。じゃあ具体的に何が変わったかっていうのをお話し。そうだね。できればと思います。ねうん、はい。まず、うん、まあ多分さっきも見せたと思うんですけども。うんパートナーシップ先生を僕らがいただいた時は、うん、まだその、えー、と症状みたいなそうそうそうやつだったんですけどもそ,うそ,うそ,う、うん、それがカードに変わってましたね、うん、自治体に異なると思うんですけど大体、うん、カードみたい今はそうだよね、まあ、持ち歩けるしなんかいざという時に<笑>、うん、あこういうものですよ<笑>そうそうそうそうそう,そう<笑>こういう関係性なんですっていうのがねすぐ見せられるようなね、感じがいいよね、やっぱりね。だから僕らの時はですね、うん、やっぱその授業書なので、うん、なんか昔で言う保険証のコピーみたいなさ。あ、そうね、うん、そうね、わかる。そうそう,そう,そう。紙でさ、うんうん、家族全員のやつがあってさ、うんうん、そういうイメージだったのね。でもそれがコンパクトになったかなと思う。うんうんますうん、いいよね、カードの方がね。そうだね。まだ日本ではその自治体によってできるところとできないところがあって、うん、そういう意味でも試行錯誤を自治体でもしてるから、ところどころ変わるんだよね。ああ、ルールというか。ルールが。うんうんうん。うん、まあ、全ていい方向に行ってるとは思うんだけど。うん、そうね、うんうん。じゃあ実際にさ、4年間。まあ、パートナーシップ先生の表情もらってたじゃん、はい。はい。実際に使ったことあったっけ使ったことは、えー、っと、うーん、ないかな。ないよね。ないです。うん、正直。
まあそういう提示をしないといけない場面に出くわさなかったっていうのがまあ一番なんだけど、はい、そうだねまあいいことっちゃいいことだよね別にこれが必要じゃないなかったっていうのは生活している上で、うんうんうん、まあ別にねトラブルに巻き込まれたわけでもないし、うん、だからまあそういう意味ではまあ使わなかった、うん、使う機会がなかったっていうのはいいことなのかもしれないそうだね、うんまあ、デメリットというか、うんまあ、思ったのは、うん、あの寮の会社が、うん、割と本当は<笑>本当はっていうか福利厚生充実してる方なんだけどそ,、ねうんうんうん、それこそ結婚手当っていうのもあるんですあるあるは、うん、本来はねで、うん、僕らはその会社に寮が勤めてる間にこういう形を取ったので、うん、まあ本来の形でならば、うん、結婚手当っていうものが支給されるはずなんですけど、うんうんうん、それがまあできなかったっていうのと、うんうん、あとは一回返納してまたいただくときに、うんうん、また戸籍謄本とかを、うんうん、えっ、ー、と提出しなきゃいけないのでそ,そこはちょっと取り寄せないといけないんだよねそうだね、うん、僕らはね、うん地方の本籍なので、うん、そこから取り寄せなきゃいけないっていうのは、一、うん、回やったのに、うんうん、っていう気持ちではあるよね。ちょっとね、一手間がね、かかるんだよね。そういうのはあるな。そうだね。ひょにょ。まあ今後はね、まあ、東京都も、今年とでね、そのパートナーシップ先生を、うん、ができるようにしようっていう動きもあるみたいだから、うん、またどんどんどんどんね、パートナーシップ先生の、うん、中身もうちょっと充実してできることが増えてきたりねするといいなと思うけどそうだね、うんうん、それとやっぱり引っ越しをするときに、うん、その手間がかからないようにもっともっとしてほしいなっていうのを思うしね,ね、うん、東京都のね中で、ねうん、だったらもうどこでももう一回やったらしなくていいですよとかなるといいよね、うんうん、いやそうだよだって同じ区内で<笑>同じ区内でさ大変だよね<笑>うん、うんまあね、そういうこともありますけれども、はい、今回ね、まあ、うん、一度返納をして、うん、また改めて受領をするということで。はい。はい。僕たちはね、まだまだ。3号だったんだよ。ああ、そうよ。第3号だったけど、次何号なのわからない。まあ、変わんのかな ?3 号は3号のままで。だって、著名人著名人でしょ。うん。1号2号は。うん。で、著名人でしょ、うちら。<笑>じゃなかったもん<笑>そりゃそうねそうだよそうねはいまた今後もね、うん、あのパートナーシップ先生について、はい、僕たちの生活の中でどういうことがあったとかね、うん、あとまあ引っ越しもしたので、はい、引っ越しについてとかもね,そうだねあの動画にしていけたらいいなと思いますので、はい、今後もよろしくお願いいたします,しますというわけで今回の動画はここまでにしたいと思います気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします,しますインスタツイッター TikTok もお願いします,しますではまた終了さ、何買ういいよ、ここにあるやつ全部エロー<笑>食べる食べる、うん、<笑>甘い甘いよね、うん、基本ケーキ